ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஷர்லி பேசுகிறேன் வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கும் சமயத்தில் வெளியே வெயில் கொளுத்தி கொண்டிருக்கும் வீட்டிற்குள் கூட இருக்க முடியாத அளவு அனல் காற்று வீசும் இப்படி கொளுத்தும் வெயிலில் சிறிது நேரம் சுற்றினாலே உடலில் சூடு பிடித்துவிடும் ஆனால் ஒருவரது உடல் சூடு அதிகரிப்பதற்கு பல காரணிகள் உள்ளன அதில் காலநிலை மட்டுமின்றி கார உணவுகளை சாப்பிடுவதாலும் அதே போல் சில மருந்துகளும் உடலினுள் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் ஒருவரது உடலின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்த பல இயற்கையான வழிகள் உள்ளன அவற்றை பற்றி நாம் இதில் பார்ப்போம் குளிர்ந்த பால் வெயில் காலத்தில் பச்சை பாலை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து தினமும் குடித்து வந்தால் உடலினுள் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பம் குறைந்துவிடும் உடல் சூட்டினால் அவஸ்தைப்படுபவர்கள் இந்த முறையை கட்டாயம் தினமும் பின்பற்றினால் விரைவில் நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும் முக்கியமாக பால் மிகவும் குளிர்ச்சியுடன் இருக்கக்கூடாது பச்சை பாலை குடிக்க பிடிக்காதவர்கள் அத்துடன் விருப்பமான ஃப்ளேவர்களை சேர்த்து கலந்து மில்க் ஷேக் போன்று தயாரித்து குடியுங்கள் தண்ணீர் உடல் சூட்டை தணிக்க தண்ணீரை விட சிறந்த பானம் வேறு எதுவும் இல்லை கோடை காலத்தில் வழக்கமாக குடிக்கும் நீரின் அளவை விட சற்று அதிகமாக அதுவும் அடிக்கடி நீரை குடித்து வந்தால் உடலினுள் உள்ள வெப்பநிலை குறைந்துவிடும் வைட்டமின் சி உணவுகள் வைட்டமின் சி அதிகம் நிறைந்த சிட்ரஸ் பழங்களான சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு போன்றவற்றை ஒருவர் வெயில் காலத்தில் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்காமல் தடுக்கலாம் எனவே வெயில் காலம் அல்லது கோடை காலத்தில் வைட்டமின் சி பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள் இதனால் உடல் சூடு பிரச்சனையில் இருந்து விடுபடலாம் பால் மற்றும் தேன் வெயில் காலத்தில் உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க சிறப்பான வழி குளிர்ந்த பாலில் தேன் கலந்து குடிப்பதுதான் உங்களுக்கு உடல் சூடு தாங்க முடியாத அளவில் இருந்தால் தினமும் ஒரு டம்ளர் குளிர்ந்த பாலுடன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடியுங்கள் இப்படி ஒரு பானத்தை குடிப்பதால் உடல் வெப்பம் விரைவில் தணியும் வாழைப்பழம் விலை குறைவில் அனைத்து காலங்களிலும் கிடைக்கும் ஓர் பழம்தான் வாழைப்பழம் வாழைப்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் ஏராளமான நன்மைகளை வழங்க வல்லது இப்பழம் எப்பேற்பட்ட உணவையும் எளிதில் செரிமானமடைய செய்யும் உணவு உட்கொண்ட பின் ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டால் அது உணவுகளை எளிதில் செரிமானமடைய செய்து உடல் சூடு அதிகரிப்பதை தடுக்கும் கரும்பு ஜூஸ் கரும்பு ஜூஸில் உள்ள சர்க்கரை உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்கும் கரும்பில் குளிர்ச்சி பண்புகள் உள்ளன இது உடலில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பநிலையை குறைக்க உதவும் கோடை காலத்தில் உடல் சூடு பிடிக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் தினமும் ஒரு டம்ளர் கரும்பு ஜூஸை குடியுங்கள் இதனால் உடல் சூட்டினால் அவஸ்தைப்படுவதை தவிர்க்கலாம் மாதுளை தினமும் ஒரு டம்ளர் மாதுளை ஜூஸை குடித்து வருவதன் மூலம் உடலின் வெப்பநிலை நிலையாகவும் கட்டுப்பாட்டுடனும் இருக்கும் மேலும் மாதுளையை ஒருவர் தினமும் உட்கொண்டு வந்தால் அதில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் கனிம சத்துக்கள் உடலை தாக்கும் பல்வேறு புற்றுநோய் மற்றும் இதர நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கும் சோம்பு சோம்பு மிகவும் நறுமணமிக்க மற்றும் நல்ல சுவையுடைய மசாலா பொருள் இந்த சோம்பை இரவில் படுக்கும் போதும் நீரில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் அந்நீரை வடிகட்டி குடியுங்கள் இப்படி தினமும் அதுவும் கோடை காலத்தில் குடித்து வந்தால் உடல் சூடு பிடிப்பதை தடுக்கலாம் முள்ளங்கி பலருக்கும் முள்ளங்கி பிடிக்காது இதற்கு அதன் சுவையே காரணம் ஆனால் இந்த காய்கறியை கோடை காலத்தில் சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது ஏனெனில் முள்ளங்கியில் நீர் சத்து அதிகம் உள்ளது கோடையில் வெப்ப பக்கவாதம் வருவது பொதுவானது இதற்கு காரணம் அதிகப்படியான உடல் சூடு மற்றும் உடல் வறட்சி தான் இதை தவிர்க்க வேண்டுமானால் அடிக்கடி முள்ளங்கியை கோடை காலத்தில் சாப்பிடுங்கள் வெள்ளரிக்காய் கோடையில் அதிகம் விற்கப்படும் ஒரு காய்கறி தான் வெள்ளரிக்காய் இது மிகவும் சுவையாகவும் நீர் சத்து நிறைந்ததாகவும் இருப்பதோடு கோடையில் இதை சாப்பிட்டால் உடல் வறட்சி தடுக்கப்பட்டு உடல் சூடு பிடிப்பது தடுக்கப்படும் எனவே இந்த வெள்ளரிக்காயை சாலட் போன்று செய்து அடிக்கடி சாப்பிடுங்கள் தர்பூசணி தர்பூசணி 
உடல் சூட்டை குறைக்க உதவும் இதற்கு அதிலுள்ள அதிக அளவிலான நீர் சத்து தான் காரணம் மேலும் தர்பூசணியை ஒருவர் தொடர்ச்சியாக கோடையில் சாப்பிட்டு வந்தால் அது உடல் வறட்சியை தடுத்தும் உடலை போதிய நீர் சத்துடன் வைத்து கொள்ளும் அதற்கு தர்பூசணியை சிறு துண்டுகளாக்கி அத்துடன் சிறிது சர்க்கரை மற்றும் குளிர்ந்த பால் சேர்த்தும் அரைத்து குடியுங்கள் இல்லாவிட்டால் அதை சாலட் போன்று செய்தும் சாப்பிடலாம் கற்றாழை உடல் சூடு உடனே குறைய வேண்டுமானால் கற்றாழை ஜெல்லை உடல் முழுவதும் தடவி இருபது நிமிடம் ஊற வைத்து பின் குளிர்ந்த நீரால் கழுவுங்கள் இல்லாவிட்டால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கற்றாழை ஜெல்லை மிக்சியில் போட்டு நன்கு அரைத்து குடியுங்கள் குறிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கச்சாலை ஜெல்லுக்கு மேல் சாப்பிடக்கூடாது துறையில் வேலை செய்பவர்கள் குளிக்க போகும் முன் எண்ணெயை தடவினால் மன அழுத்தம் நீங்கும் அது மட்டுமல்லாமல் உடல் சூடு அதிகமாவதும் குறையும் சிறுவர்களுக்கு வாரத்தில் இருமுறை செய்யலாம் உடலின் வெளி சூட்டினை குறைக்க தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும் உடல் சூட்டை குறைக்கும் வெந்தயம் உடல் சூடு அதிகமானால் மற்றும் உடலின் உள் சூட்டை குறைக்க வெந்தயத்தை இரவு ஊற வைத்து அதனை காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டும் வெந்தயம் ஊற வைத்த நீரையும் குடிக்க வேண்டும் உடல் சூட்டை குறைக்க உதவும் நல்லெண்ணெய் உடல் சூடு அதிகமானால் நீங்கள் ஒரு தேக்கரண்டி நல்லெண்ணெயில் ரெண்டு பல் பூண்டு ஐந்து மிளகு சேர்த்து சூடாக்கி இளம் சூட்டில் கால் நகக்கண் உள்ளங்கால் தொப்பில் ஆகியவற்றில் தடவினால் ஐந்து நிமிடத்தில் பலன் கிடைக்கும் உடல் சூடு அதிகமானால் உங்களுடைய உடலில் தினமும் உடல் முழுவதும் நல்லெண்ணெய் லேசாக தேய்த்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து குளித்தால் உடல் சூடு குறையும் எண்ணெய் குளியல் எண்ணெய் குளியல் மூலம் உங்களுடைய உடல் சூட்டை குறைக்கலாம் வெது வெதுப்பான குளியல் நீர் உங்களுடைய உடல் உஷ்ணத்தை மிக வேகமாக குறைக்கும் வாரம் ஒரு முறை நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளியுங்கள் நீர் சத்து அதிகமுள்ள காய்கறிகள் உங்களுடைய உடல் சூடு அதிகமானால் உடல் சூட்டை குறைக்க நீங்கள் உங்களுடைய உணவு பட்டியலில் குளிர்ச்சி தரும் வெள்ளரிக்காய் வெண்பூசணி புடலங்காய் முள்ளங்கி இளநீர் போன்ற அதிக நீர் சத்து நிறைந்த இயற்கையான காய்கறிகளை உண்ணும் பொழுது உங்களுடைய உடல் சூடு குறைந்து குளிர்ச்சியாக உணர்வீர்கள் ஆண்களுக்கு உடல் சூடு அதிகமானால் நீங்கள் உங்கள் உணவில் கீரை வகைகளான பொன்னாங்கண்ணி கீரை மனத்தக்காளி கீரை போன்ற கீரை வகைகளை அதிகம் உங்கள் உணவில் சேருங்கள் உங்களுடைய உடல் சூடு அதிகமானால் நீங்கள் இந்த வழிமுறைகள் செய்யும் பொழுதும் உங்களுடைய உடல் சூடு குறைந்து நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆரோக்கியமாக நோய்களின்றி இருப்பீர்கள் இது போன்ற மேலும் பல்வேறு தகவல்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ